নমস্কার ইন্ডিয়া গুড মর্নিং আমি চন্দন আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল এক্সপ্লোরার সিডি আজ আমি চলেছি যার আদর্শ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মায়াপুর ধামে কিন্তু যাব যে শিয়ালদা থেকে কোনো ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্ট নেই কোনো ট্রেন নেই জানি না যেতে পারব কি না যদি ট্রেন দেয় ঠিক সময় পৌঁছাতে পারি তাহলে কৃষ্ণনগর গিয়ে দেখা হচ্ছে সঙ্গে থাকবে আর একটা কথা আগের ভিডিওতে আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা পেয়েছি এইভাবেই পাশে থাকবে চলুন সঙ্গে থাকুন কৃষ্ণনগর যাক অবশেষে কৃষ্ণনগর স্টেশনে এসে ট্রেন থেকে নামলাম শিয়ালদা স্টেশনে এসে যা দেখলাম ফাঁকা কোনো বোর্ডে লাইট টাইট জ্বলছে না আমি তো ভাবলাম আজকে ট্রেন ট্রেন ক্যান্সেল আসতে পারলাম এবার স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে মায়াপুর ঘাটে যাওয়ার জন্য অটো বা টোটোতে দেখি কি পাওয়া যায় করার জন্য মানে অটো টোটো কোনো রেটের ফিক্স নেই যে যা পারছে দাম বলছে কোনো একটা ইয়ে নেই তারপর কিছুটা আগিয়ে এসে আপনারা অটো স্ট্যান্ড পাবেন ওখান থেকে অটো স্ট্যান্ড থেকে তিরিশ টাকা করে মায়াপুর ঘাট বা হুলোর ঘাট যাওয়ার জন্য আধ ঘন্টা সময় লাগে তিরিশ টাকা করে ভাড়া মায়াপুর ঘাট বা যেটাকে বলে হুলোর ঘাট হুলোর ঘাট যাওয়ার জন্য হাট মায়াপুর নবদ্বীপের দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এখানে জলঙ্গি নদীর জলধারা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে মায়াপুরে থাকার জন্য এই চত্বরে প্রচুর ভালো ভালো হোটেল রয়েছে আর মন্দিরের ভেতরে থাকার জন্য এখানে সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে একশো দুশো চারশো টাকার মাধ্যমে আপনারা অনলাইনে বা সরাসরি এসব বুক করতে পারেন মায়াপুরে অনেকগুলি গৌরী ও বৈষ্ণব সংগঠন রয়েছে আর ইস্কনের সদর দপ্তরও এই মায়াপুরে আচ্ছা মায়াপুর ঘাট থেকে নেবে কিছুটা আগিয়ে এলে আপনারা মন্দির যাওয়ার জন্য টোটো পাবেন টোটোতে দশ টাকা করে ভাড়া নেবে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে এবার খেয়ে খেয়ে দে তারপরে ঘুরব কিন্তু আমি ইস্কন মন্দিরে আগে যাব না আগে নিমায় জন্মস্থান আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে দেখে আপনাদের দেখিয়ে লাস্টে আমি যাব ইস্কন মন্দির কচুরি ছোলার ডাল দিয়ে একটু পুজো করে নিচ্ছে ব্রেকফাস্ট আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মায়াপুরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে জন্মস্থানে যেখানে জন্ম এখন চলে এসেছি শিবার সঙ্গ বা খোল ভাঙার ডাঙা
সমাধিস্থল দেখতে যাচ্ছে এই হচ্ছে চাঁদকাজি সমাধিস্থল আমার পিছনে চলুন ভিতরে ঢুকে দেখ এখন রয়েছেন এই চাঁদকাজি সমাধিস্থানে যিনি দেখাশোনা করেন সেবক সেবকের কাজ করে গোপাল গোপাল দাস অধিকারী মহাশয় তার মুখ থেকে আমরা কিছু চাঁদকাজি নাম শুনে বুঝতে পারছেন তিনি মুসলিম ছিলেন তথাপি মহাপ্রভু চাঁদকাজিকে সমাধি দিতে গেলেন কেন তার উত্তরে বলেছেন চাঁদকাজি মহাপ্রভুর ভক্ত এবং শিষ্য হয়েছিলেন যদিও তিনি মুসলিম ছিলেন তো চাঁদকাজি কে ছিলেন ভাগবতে বিশ্বাসী হলে ভাগবতে বলেছে চাঁদকাজি ছিলেন তাপর যুগে মথুরার রাজা কংস মহারাজ সেই কংস মহারাজের দৈববাণী ছিল কৃষ্ণ ভগবান হাতনার মৃত্যু হবে তাই মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে কংস মহারাজ কৃষ্ণ ভগবানকে মেরে ফেলার জন্য অঘাসুর বকাসুর তিনাবর্ত শকটাসুর কুতনা এই সমস্ত অসুরদের দ্বারা কৃষ্ণ ভগবানকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল কিন্তু ভগবানের ক্ষতি করা মানুষের অসাধ্য ব্যাপার তাই কংস মহারাজ কৃষ্ণ ভগবানের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি তখন কৃষ্ণ ভগবান কংস মহারাজকে বলেছিলেন সম্পর্কে তুমি তো আমার মামা হও তথাপিও চিনতে না পেরে মেরে ফেলার চক্রান্ত করলে তাই পরবর্তী জন্মে তুমি যবনের ঘরে জন্ম নেবে অর্থাৎ মুসলিম পরিবারে জন্ম নেবে সেই তাপর যুগের কংস মহারাজ কলিকালে ভাগবতের কথা শচী মায়ের গর্ভে চৈতন্য ভগবান রূপবতীর্ণ হব সেই সময় আমি তোমাকে উদ্ধার করব সেই চৈতন্য ভগবান চাঁদকাজিকে হরি নাম মন্ত্র দিয়ে ভক্ত শিষ্য করে উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু ভক্ত এবং শিষ্য হওয়ার আগে চাঁদকাজি হরি নামের প্রতি খুব হিংসা পরায়ণ ছিলেন হরি তিনি তো জবন মুসলিম তাই মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ করেছিলেন কলিহত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য দ্বারে দ্বারে মিছিল করে হরিনাম বিতরণ করার জন্য তখন এই চাঁদকাজি সেই হরিনামের মিছিল বন্ধ করে দিয়ে মৃদঙ্গটা ভেঙে দিয়েছিল যে ভাঙা মৃদঙ্গটা আপনারা ওই শিবা সঙ্গনে দেখে থাকবেন আর ওই এলাকাতে ভেঙেছিল বলে ওই জায়গার নাম হলো খোল ভাঙার ডাঙা লেখা আছে মহাপ্রভু এই ঘটনা জানতে পেরে খুব রুদ্ধ হয়েছিলেন রুদ্ধ হয়ে চাঁদকাজিকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে মশাল জেলে হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে চাঁদকাজির বাড়িতে উপস্থিত হলে চাঁদকাজি ভয়ে ঘরের ভিতর লুকিয়ে পড়েন অন্তর্জামী চৈতন্য ভগবান বুঝতে পেরেছিলেন কাজি সাহেব ভয়ে ভীত হয়েছেন তাই তাকে পুনরায় মামা বলে সম্বোধন করলে কাজি সাহেব তখন সভয়ে মহাপ্রভুর পায়ে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে দয়াল গৌরহরি তাকে বক্ষে টেনে নিয়ে হরিনা মন্ত্র দিয়ে ভক্ত শিষ্য করে উদ্ধার করে
প্রথমে দেখলাম নিমাই জন্মস্থান তারপরে দেখলাম শিবাস প্রাঙ্গন বা শিবাস মঠ খোল ভাঙার ডাঙা এবার যাচ্ছি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মাসির বাড়িতে আমি এখন চলে এসেছি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মাসির বাড়ি এবং এর ভেতরেই শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড এবং শ্রী প্রভুপাদের স্মৃতি সমাধি রয়েছে সব কিছুই দেখব চলুন ভিতরে সঙ্গে কিছু টোটো ভাইরা রয়েছে তাদের কিছু বক্তব্য আপনারা শুনুন তারা কি বলতে চায় আমাকে ডেকে তারা বলল তাদের কিছু বক্তব্য আছে তাই টোটো ভাইদের কাছ থেকে মুখ থেকে শুনুন না বলো তোমার নাম থেকে নমস্কার একজন টোটো চালক নাম অশোক হালদার মায়াপুরে থাকি মায়াপুরে যত সাইট সিন আছে আমরা সব ঘোড়াই দর্শনার্থীদের দর্শনার্থীদের মায়াপুরে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের টোটো চালকরা খুব ভালো এখানে কোনো মন্দিরে আপনাদের কোনো পয়সা লাগবে না যা সাইট সিন আছে আমরা ফ্রিভাবে মানুষকে সুস্থভাবে ভালো করে দেখাই আমাদের টোটো চালকদের মানে এখানে রিজার্ভ একটা টোটো রিজার্ভ হচ্ছে পাঁচজন বা ছজন একটা টোটোয় আমাদের নিয়ে যায় একদম জগন্নাথ মন্দির মন্দির দেখাই সেখানে আমাদের ভাড়া একশো কুড়ি টাকা আছে এক একজনের কিন্তু আমরা সেখানে কনসেশন করে আশি টাকা করে নিই এবং নটা সাইট সিন আছে আমাদের এখানে মায়াপুরের জগন্নাথ মন্দির মতো নটা সাইট সিন আছে আপনারা আসুন মায়াপুরে সব দর্শন করুন ভালোভাবে দর্শন করুন কোনো অসুবিধা নেই এখানকার মানুষের হেল্প পাবেন এখানকার মানুষরা খুব ভালো আপনার ফোন নাম্বারটা নামটা হ্যাঁ আমার নাম অশোক হালদার আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে এইট নাইন টু সিক্স সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মায়াপুরে নতুনভাবে ভক্তের প্লাবন হয় এরপরে উনিশশো বাহাত্তর সালে শ্রীল অভয়াচরণাবৃন্দ ভক্তি বেদান স্বামী প্রভুপাত তার দীক্ষাগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইস্কন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এটি হচ্ছে শ্রী প্রভুপাত মহারাজের সমাধি মন্দির
ঠাকুরের মূল আকর্ষণ হল ইস্কন দ্বারা নির্মিত বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম যা এশিয়ার বৃহত্তম বৈষ্ণব মন্দির এই মন্দির চত্বরের ভিতরে সুবিশাল বাগান রয়েছে যেখানে আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করার পর আরাম করতে পারেন এবং ঘুরেও দেখতে পারেন জায়গাটি বেশ মনোরম খুবই ভালো লাগবে হাতে তারা যে অস্ত্র ফুল ব্যবহার করে সেই সব জিনিসগুলোর নামকরণ হয়েছে গদা ভবন পদ্ম ভবন শঙ্খ ভবন ইত্যাদি রাধা মাধবের বর্তমান মন্দির এই এই রাধা মাধবের ঠিক পিছনে রয়েছে যে নতুন বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে এর ঠিক পিছনে ওই মন্দির সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই মন্দিরের সমস্ত বিঘ্ন ওই দুপুরের প্রসাদের জন্য এখানে বিভিন্ন টাইপের কুপনের রেট আছে আশি টাকা ষাট টাকা সত্তর টাকা পঞ্চাশ টাকা আমিও প্রসাদের কুপন কেটে নিয়েছি এই যে আশি টাকা আমি এখন চলেছি গদা ভবনে প্রসাদের জন্য প্রসাদের জন্য লাইন গদা ভবনের প্র প্রসাদ পাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে লাইন বিচ লাইনটা একবার দেখুন এখানে প্রসাদের মধ্যে ছিল দুটো রুটি ভাত ডাল দু রকমের সবজি আর মিষ্টান্ন পায়েস প্রসাদ অতিব সুস্বাদু প্রসাদ খেয়ে এটে আম গাছতলায় রেস্ট নিচ্ছিলাম চারটে মন্দির খুলবে কিন্তু চারটের সময় আমি এখান থেকে ইস্কন থেকে নিয়ে যাচ্ছে নৌকা ভ্রমণে ত্রিবনী সঙ্গম সন্ধ্যে আরতি দেখার আমি সেটা বুক করেছি আজকে আর মন্দির দর্শন আমার হবে না আপনাদেরও দেখা দেবো
ঘাটে চলে এসেছি গঙ্গা আরতি দেখা জন্য ত্রিবেণীর সঙ্গমে গঙ্গা সঙ্গমে চলেছি গঙ্গা জলঙ্গি আর সরস্বতী তিন নদীর মিলন স্থল চলুন আপনারাও সঙ্গে থাকুন সঙ্গে Thank you. 